शक्ति सारी तो फिर क्यों कहे नारी को बिछाई नमस्कार आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं हिमांशी बागड़ी कक्षा बारहवीं सा की छात्रा हूँ मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि एक राष्ट्र के निर्माण और उसके विकास में एक महिला की विशेष भूमिका होती है तो आज हम महिला वैज्ञानिकों को कैसे भूल सकते हैं माँ से लेकर मंगल यान तक अ से लेकर अंतरिक्ष तक और नासा से लेकर नोवर पुरस्कार तक भारतीय महिला वैज्ञानिकों का सहनीय योगदान रहा है उनकी मेहनत एवं लगन आज किसी से छिपी नहीं है भारतीय महिला वैज्ञानिकों के अविष्कारों और उनके प्रयोगों ने आज साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रगति में चार चांद लगाए हैं तो आइए आज मैं आपको कुछ ऐसी ही महिलाओं से परिचित करवाती हूँ ग्रीटिंग्स टू एवरी वन टूडे आई एम गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट फ्रॉम इंडिया आसिमा चटर्जी चटर्जी I am an Indian organic chemist noted for my work in the field of organic chemistry and phytomedicine. I was born on September 23, 1917 in Bengal. I am nominated by the President of India as the member of Rajya Sabha from February 1982 to May 1990. In 1975, I conferred the prestigious Padma Bhushan and become the first lady scientist to be elected as the president of Indian the Indian Science Congress Association in 1961 I received the Shanti Swarup award in chemical science I am the second woman after Janaki Mar to be conferred as the doctorate of science at the University of Calcutta in 1944 I am appointed by the prestigious Khera professorship of chemistry by the University of Calcutta My research is centered around natural products and resulted in anti-convulsive, anti-malarial, and chemotherapy drugs. My notable instructors are Prafulla Chandra Roy and S. N. Bose. Also authored a considerable volume of work in medicinal plants of the Indian subcontinent. I received a master's degree in 1938 and a doctorate degree in 1944 in organic chemistry by the University of Calcutta. I believe if it's still in your mind, it is worth taking the risk. Thank you. Hello friends, do you know who am I? I'm Kalpana. Do you want to know me better? Okay, let me tell you about myself. I'm one of the well-known women of modern time and the first Indian woman astronaut. I was born in Karnal and studied in Punjab Engineering College as an undergraduate. Since my childhood, I had fascination for aircraft and spaceships. In 1996 I started chasing my dreams joined NASA and had my first space flight meanwhile I completed my MS and PhD from America do you know about my first space mission Columbia STS 87 was my first space mission and in 2000 I was selected for my second voyage into space as an mission specialist on 107 STS I have been awarded by Congressional Space Medal of Honor and also received many accolades NASA Space Flight Medal and NASA Distinguished Service Medal so that was my short story behind my success and now my few words for my youth that never stop chasing your dreams failure is just a part of success don't think you are a failure Greetings to all. I am known as the Missile Lady of India. You all must know me. Yes, I am none other than Tessie Thomas. When I was in student, then in those days, Apollo Yan was preparing to land on the moon. I like to listen and understand all those things that inspired me. to make missiles and that day has come when i became the first ever women scientist to head a missile project in india i also got chance to work with apj abdul kalam sir i became the director general of aeronautical systems and the former project director for agni fourth missile in defense research and development organization i received several prestigious award also this is how i got into the world of missiles and my message is 
gender does not matter you work as scientist not as a women thank you good morning to everyone today i am going to play a role of one of the most cheering women of india dr aditi pant i dr aditi pant today i am going to tell you about my journey to success i was born in nagpur india first i did my school as a normal student till that time i was not interested in oceanography but after completing school a new phase came across to my life while doing my bsc at the university of pune i was inspired to take up oceanography when i came across the book the open sea by alistair hardy then i got a us government scholarship to study ms in marine science in the university of hawaii i did phd in westfield college london university my phd thesis was based on the physiology of marine algae i worked at the national institute of oceanography and the national chemical laboratory then i became the first indian woman to visit antarctica in 1983 i got serc award antarctica award today i am very happy to honor of telling you about me dr aditi pant name khosika chandel class 11c नमस्कार मैं डॉक्टर कमला सोहानी आज मैं आपको अपनी ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो मेरी बात बहुत कम हुई है पर मेरे काम बहुत बड़े थे यह कहानी है हिंदुस्तान की पहली महिला की जिन्होंने साइंटिफिक डिसिप्लिन में पीएचडी हासिल करी डॉक्टर कमला जी यानी मैं मेरा जन्म उन्नीस में इंदौर शहर में हुआ मैंने 1933 में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया उसके बाद मैंने साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया पर मेरी असली कहानी तो यहाँ से शुरू हुई मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बनने का ऑफर मिला और मैंने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया मैंने अपनी पीएचडी में बहुत बड़े 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 डिस्कवरीज किए थे जिनमें से सबसे फेमस था डिस्कवरी ऑफ एंजाइम साइटोक्रोम आगे चल के मुझे राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया मुझे खुशी है कि इस वीडियो के द्वारा मुझे एक महान साइंटिस्ट के बारे में जानने का बताने का और बनने का मौका मिला नाम समरा कक्षा आठवीं बा रोल नंबर बीस धन्यवाद ग्रीटिंग ऑफ द डे आई एम राजेश जी आई एम द फर्स्ट वुमेन इंजीनियर फ्रॉम कर्नाटका ड्यूरिंग अ टेन ईयर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फ्रॉम बैंगलोर आई वॉज द प्रोफेसर एंड लेटर द चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग I was born in 24 January 1922. In 1953, after obtaining my PhD, I returned to India and became a faculty member at the IASC Department of the Electric Engineer. With hard work and effort, you can achieve everything. Thank you. Good morning, everyone. I am Prachi from Class 11C. Today, I am going to play the role of one magnificent and admirable botanist from India, Janaki. Janki Amal, I am Anglo-Indian botanist. I work on plant breeding, phytogenetic, and phytogeography. I also study and sugarcane and about the egg plant. I work on the phytogenetic of of a range of plants and co-authored the chromosome atlas of cultivated plants in 1945 with series transcripts. Interest in ethnobotany and in plants of medicinal and economic value from the rainforests of Kerala. I was awarded Padma Shri by the government in 1977. Thank you. Namaskar. I am Anandi Bai Gopal Rao Joshi. My birth date is 31 March 1865. My Bombay Presidency is in Bombay. My birth date is 1. गरीब परिवार में हुआ था मेरा विवाह नौ वर्ष की आयु में ही हो गया था चौदह वर्ष की आयु में मेरी संतान हुई डॉक्टर की सुविधा ना होने के कारण मेरी संतान की दस दिन बाद ही मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद मैंने प्रण लिया कि मैं एक दिन 
डॉक्टर बनूंगी और बीमार बच्चों का जीवन बचाऊंगी खूब संघर्ष के बाद यूएस से पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बनकर अपने देश भारत वापस लौटी और इसी तरह मैं भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी और आप सब भी अपनी मेहनत और लगन से अपने किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं थैंक यू आई एम इंदिरा हिंदुजा आई एम एन इंडियन गाइकोनोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वो पायनेर द कैनविट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक रिजल्टिंग इन बर्थ ऑफ इंडियन फर्स्ट बेबी आउट ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी ऑन ट्वेंटी फोर जनवरी नाइनटीन नाइनटीन वन आई वॉज बॉर्न इन शिकापुर आई डिलीवर फर्स्ट इंडियन टेस्ट बेबी एट कैम हॉस्पिटल ऑन सिक्स अगस्त नाइनटीन एटी सिक्स आई ऑल्सो क्रेडिट फॉर डेवलपिंग एंड ऑसाइड डोनेशन टेक्निक फॉर मैनपोजल एंड प्री मेचर ऑवेरियंस फेलियर पेशेंट गिविंग द कंट्री फर्स्ट बेबी out this technique on 24 january 1991 i successfully delivered more than 20000 test tube baby in india thank you so much